ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் டு டிஸ்கவரிங் என்ஜெட் நீங்கள் நியூஸ்லேண்ட் வரணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றீங்களா அதுக்கு முதல்ல விசா அப்ளை பண்ணணும் விசா எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் நியூஸ்லேண்டுக்குள்ளே என்டர் ஆகணும் அப்படின்னா ஒன்று வந்து ஒர்க் விசாவில் வரணும் இல்லைன்னா ஸ்டடி விசாவில் வரணும் இப்போ உங்கள் கையில் வந்து ஜாப் ஆஃபர் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு நைன் டைப்ஸ் ஆஃப் விசா இருக்குது உங்களுக்கு அதில் எது மேட்ச் ஆகுதுன்னு பார்த்து நீங்கள் அதில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இல்லை உங்கள் கையில் வந்து இப்போ ஜாப் ஆஃபர் இல்லை அப்படின்னா ஒரு டுவெல் டைப்ஸ் ஆஃப் விசா இருக்குது அதில் உங்களுக்கு எது சூட்டபுள்னு பார்த்து அதில் ஒன்று அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் விசா இருக்குது அதில் எப்படி ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிறது எல்லாமே இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் முதல்ல வந்து இமிகிரேஷன் வெப்சைட்குள்ளே போகணும் டபிள்யூ 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 டாட் இமிகிரேஷன் டாட் ஜிஓவிடி டாட் என்செட் உள்ளே போனீங்கன்னா முன்னாடியே வந்து நியூசிலாண்ட் விசாஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கும் அதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா எக்ஸ்ப்ளோர் அண்ட் செலக்ட் விசா அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் உள்ளே போயிட்டிங்கன்னா முன்னாடியே கேட்கும் ஐ வுட் லைக் டு எக்ஸ்ப்ளோர் அண்ட் செலக்ட் நியூசிலாண்ட் விசா டு இப்போ நீங்கள் வந்து ஒர்க் விசா வேணுமா இல்லை ஸ்டடியில் வரீங்களா அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை நீங்கள் வந்து ஃபேமிலி கூட்டிகிட்டு வரணுமா இல்லை பிஸ்னஸ்க்காக வரீங்களா அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் நான் வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிளுக்காக ஒர்க்குன்னு கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ ஐ ஹாவ் அ ஜாப் இல்லைன்னா ஐ டு நாட் ஹாவ் அ ஜாப் உங்கள்கிட்ட வேலை இருந்துச்சு அப்படின்னா ஹாவ் கொடுங்க இல்லைன்னா டு நாட் இப்போ நான் வந்து டு நாட்னே கொடுக்குறேன் ஐ எம் ட்ராவலிங் ஆன் அ பாஸ்போர்ட் ஃப்ரம் இந்தியா எந்த கண்ட்ரியோ அதை கொடுங்க அப்புறம் இயர் இயர்ஸ் வந்து ஒரு சும்மா தேர்ட்டி கொடுக்குறேன் இப்போது டிஸ்பிளே ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்களா இப்போ இவ்வளோ விசாஸ் இருக்குது இதில் வந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு விசாவும் உள்ளே போய் பாருங்கள் இப்போ வந்து ஸ்ட்ரெயிட் டு ரெசிடென்ஸ் விசா அதை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா திஸ் விசா இஸ் ஃபார் யூ இஃப் யூ வாண்ட் டு லிவ் ஸ்டடி அண்ட் ஒர்க் இன் நியூசிலாண்ட் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் அதுக்கு வந்து க்ரைட்டீரியா கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஹவு லாங் கேன் ஐ ஸ்டே ஆன் திஸ் விசா வித் திஸ் விசா யூ கேன் ஆஃப்டர் திஸ் விசா எல்லாமே கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு இது எல்லாமே வந்து சூட்டபுள் ஆச்சு அப்படின்னா வந்து வியூ டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் அப்ளை கொடுங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து அப்ளை ஆன்லைன் கொடுத்துடலாம் லென்த் ஆஃப் ஸ்டே காஸ்ட் இதுக்கு வந்து இவ்வளோ நியூஸ்லேட் டாலர்ஸ்ன்னு போட்டிருக்காங்க இதை பே பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து இதுக்குள்ளே அப்ளை ஆன்லைன் கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரைட் டு ரெசிடென்ஸ் விசா லாகின் ஹியர் டு அப்ளை இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து இந்த விசா அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து இமிகிரேஷனில் வந்து ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும் ஸோ அதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஃபார்மெலாம் ஃபில் பண்ணி அப்ளை பண்ணிடலாம் அவ்வளோதாங்க ஆ இப்போ வந்து லாகின் கொடுத்து உள்ளே வந்திருக்கேன் இப்போ லாகின் வித் ரியல் மீன் வந்திருக்கு ரியல் மீல வந்து நீங்கள் ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும் இப்போ ஏற்கனவே உங்கள் ரியல் மீ லாகின் இருந்துச்சுன்னா அதை போட்டுக்கோங்க இல்லைனா கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நீங்கள் கிரியேட் பண்ணி லாகின் உள்ளே போயிட்டீங்கன்னா அப்புறம் நீங்கள் ஃபார்ம் எல்லாம் ஃபில் பண்ணி பே பண்ணி நீங்கள் அப்ளை பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் அந்த இமிகிரேஷன் சைட்டில் வந்து நீங்கள் ரியல்மி அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணுவீங்க இல்லையா அதில் வந்து சில டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அப்லோட் பண்ண சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க வேலிடான பாஸ்போர்ட் அப்புறம் வந்து ரீசெண்டாக எடுத்த பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரூஃப் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் காமிக்கணும் இப்போ நீங்கள் நியூசிலாண்டுக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் உங்களால் சர்வைவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு காமிக்கிறதுக்காக இந்த ப்ரூஃப் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் காமிக்கணும் இப்போ நீங்கள் ஒர்க் விசாவில் வரீங்க அப்படின்னா வந்து ஜாப் ஆஃபர் லெட்டர் வந்து அப்லோட் பண்ணணும் இல்லை நீங்கள் ஸ்டடி விசாவில் வரீங்க இப்போ நீங்கள் எந்த இன்ஸ்டியூஷனில் வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த இன்ஸ்டியூஷனோட லெட்டர் ஆஃப் அக்செப்டன்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து அப்லோட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வந்து போலீஸ் வெரிஃபிகேஷன் இருக்கும் இப்போ போலீஸ் ஸ்டேஷன் போய் வெரிஃபை ஆனதுக்கு அப்புறம் கேரக்டர் சர்டிஃபிகேட் ஒன்று கொடுப்பாங்க அதை வந்து நீங்கள் அப்லோட் பண்ணணும் இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் மெடிக்கல் செக்அப் எடுக்கணும் நீங்கள் வெப்சைட்குள்ளே போய் நீங்கள் இருக்கிற பிளேஸை போட்டு பாருங்க போட்டு பார்த்தீங்கன்னா சில லிஸ்ட் ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வரும் அதில் வந்து நீங்கள் இருக்கிற பிளேஸுக்கு பக்கத்தில் எந்த ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்து நீங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் போட்டுக்கோங்க ஸோ மெடிக்கலுக்கு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் போட்டுட்டு அவங்க சொல்கிற டேட் அப்போ போய் நீங்கள் ஃபுல் பாடி செக்அப் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு நம்பர் வந்து அவங்களே ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க அந்த நம்பரை வந்து விசா அப்ளிகேஷன் ஃபார்மில் வந்து ஃபில் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பாஸ்போர்ட் வெரிஃபை பண்ணுவாங்க நீங்கள் மெடிக்கல் போகும்போதே வந்து இந்த பாஸ்போர்ட் வெரிஃபிகேஷனுக்கும் நீங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா ரெண்டுமே வந்து ஒட்
விசா பார்த்தீங்க இல்லையா அதுலேயே வந்து ரொம்ப காமனான ஒரு ரெண்டு விசா மட்டும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து எம்ப்ளாயர் ஸ்பான்சர்ட் விசா அப்படின்னா என்னென்னா அது என்ன விசானா இப்போ இந்தியாவில் இருந்துகிட்டே வந்து நீங்கள் ஜாப் அப்ளை பண்ணி உங்களுக்கு ஜாப் ஆஃபர் கிடச்சிட்டு அப்படின்னா வந்து நீங்கள் எம்ப்ளாயர் ஸ்பான்சர்ட் விசா அப்ளை பண்ணுவீங்க நியூசிலாண்டில் வந்து ஏதோ ஒரு எம்ப்ளாயர் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஜாப் ஆஃபர் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதுதான் எம்ப்ளாயர் ஸ்பான்சர்ட் விசா நீங்கள் அப்ளை பண்ணுவீங்க ஆனால் இந்த மாதிரி வந்து இந்தியாவிலிருந்தே வந்து ஜாப் ஆஃபர் கிடைக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம்தான் ஒரு டென் பர்சன்ட் சான்ஸ் தான் அப்படி கிடைக்கிறதுக்கு டிமாண்ட் ஜாப்ஸ் இப்போ ஐடி நர்ஸ் அதெல்லாம் வந்து இங்கே ஹை ப்ரையாரிட்டி ஜாப்ஸு ஸோ அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணினா கிடைக்க சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்படி அப்ளை பண்ணி உங்களுக்கு கிடைச்சது அப்படின்னா வந்து இங்கே வந்து மினிமம் வேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க ஒரு மணி நேரத்துக்கு வந்து இவ்வளோ டாலர்ஸ் பே பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் ரூலே இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து மினிமம் வேஜ் வந்து டுவெண்ட்டி டாலர்ஸ் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஸோ இந்த மினிமம் வேஜஸ் வந்து அப்பப்போ மாறிட்டே தான் இருக்கும் கவர்மெண்ட் மாற்றிட்டே தான் இருப்பாங்க இப்போதைக்கு வந்து மினிமம் வேஜஸ் வந்து இவ்வளோ வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த டிமாண்ட் ஜாப்பில் நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து வேஜஸ் வந்து அதிகமாக தான் கொடுப்பாங்க மினிமம் வேஜஸ் விடவே உங்களுக்கு அதிகமாக தான் கொடுப்பாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து க்ரீன் லைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விசா கேட்டகரி இருக்குது அதுக்கு கீழே வந்து ஹை ப்ரையாரிட்டி ஜாப்ஸ் எல்லாமே வரும் ஸோ க்ரீன் லிஸ்ட்டு கீழே வர ஹை ப்ரையாரிட்டி ஜாப்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி இமிகிரேஷன் வெப்சைட்குள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஆனால் வந்து இந்த க்ரீன் லிஸ்ட்டுக்கு கீழே வர ஜாப்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து சில கிரைட்டீரியா இருக்கு அதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் ஏஜ் வந்து இவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு சில கிரைட்டீரியெல்லாம் இருக்கு அது வந்து உங்களுக்கு வந்து மேட்ச் ஆச்சு அப்படின்னா வந்து நீங்கள் ஜாப் அப்ளை பண்ணலாம் அப்ளை பண்ணி சப்போஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெயிட் டு ரெசிடென்சி விசா அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க டைரக்டாக நீங்கள் வந்து இந்த விசா அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஸ்ட்ரெயிட் டு ரெசிடென்சி விசாவில் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு டூ இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் டூ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தானாகவே உங்களுக்கு ரெசிடென்சி கொடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு நான் சொன்ன விசா வந்து ஓப்பன் ஒர்க் விசா இப்போது உங்கள் ஒய்ஃப் இல்லைனா ஹஸ்பண்ட் இப்போ வந்து இங்கே படிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா வந்து உங்கள் பார்ட்னருக்கு வந்து இந்த ஓப்பன் ஒர்க் விசா கொடுப்பாங்க ஆனால் நீங்கள் வந்து லெவல் நைன் மாஸ்டர்ஸ் தான் எடுத்துருக்கணும் லெவல் செவனோ லெவல் எயிட்டோ அப்படி எடுத்திருந்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் பார்ட்னருக்கு வந்து ஓப்பன் ஒர்க் விசா கொடுக்க மாட்டாங்க அவங்க வந்து இங்கே ஒர்க் பண்ண முடியாது ஸோ நீங்கள் லெவல் நைன் மாஸ்டர்ஸ் எடுத்தால் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஓப்பன் ஒர்க் விசா கொடுப்பாங்க அவங்க இங்கே வந்து எங்கே வேணால் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ நேரம் வேணால் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் ஃபுல் டைமாகவும் பண்ணிக்கலாம் பார்ட் டைமாகவும் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நீங்க வந்து படிச்சுட்டு இருக்கிறதுனால இங்க பார்ட் டைமா ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் நைன்டீன் ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நீங்க ஸ்டூடெண்ட் விசால வந்தாலும் சரி ஒர்க் விசால வந்தாலும் சரி நீங்க வந்து கண்டிப்பா ஐஎல்ஸ் எழுதியிருக்கணும் இல்லைனா பிடிஇ எழுதியிருக்கணும் ஐஎல்ஸ் விடவே பிடிஇ வந்து ரொம்ப ஈஸி அப்படின்னு சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டேன் ஸோ நீங்க அதை செக் பண்ணிக்கோங்க ஆனா கண்டிப்பா ஏதோ ஒண்ணு எழுதினாதான் நீங்க வந்து நியூசிலாண்டுக்குள்ள வர முடியும் நீங்க விசா அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் இமிகிரேஷன்ல இருந்து ஏதாவது அடிஷனல் டாக்குமெண்ட்ஸ் கேட்டாங்க அப்படின்னா உடனே அப்லோட் பண்ணிருங்க வழியேற நீங்க வந்து ஸ்டடி விசால தான் வந்தாகணும் நீங்க வந்து இங்க ஃபேமஸான ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்ல தான் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்லாம் கிடையாது ஒரு நார்மலான இன்ஸ்டிடியூஷன்ல ஜாயின் பண்ணி நீங்க அப்படியே உள்ள வந்துடலாம் இல்ல எனக்கு வந்து இப்ப ஃபார்ட்டி பிளஸ் ஆச்சு நான் இனி எப்படி படிக்க வருது அப்படின்னு நினைக்காதீங்க இங்க வரவங்க எல்லாருமே வந்து கடைசி காலத்துல இங்க வந்து செட்டில் ஆயிடணும் நியூசிலாண்ட்ல அப்படின்னு சொல்லி ஃபார்ட்டி பிளஸ்க்கு மேலதான் வந்து அதிகமா இங்க படிக்கவே வராங்க அதனால ஏஜ் வந்து இங்க ஒரு மேட்டரே கிடையாது அப்புறம் ஸ்டடி லோன் போகணும் அப்படின்னா வந்து எஸ்பிஐ ட்ரை பண்ணுங்க அங்க வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கம்மியா தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஏதாவது விசா சம்பந்தப்பட்ட ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து இந்த இமிகிரேஷன் வெப்சைட்குள்ள போய் பாருங்க எல்லா டீடைல்ஸுமே உங்களுக்கு வந்து கிளியரா கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறமும் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க அவ்வளோதான் நீங்களே எப்படி ஆன்லைன்ல அப்ளை பண்றது விசான்னு சொல்லி இப்ப தெரிஞ்சிருப்பீங்க நீங்க ஏஜென்ட் கிட்ட போனீங்கன்னா வந்து நீங்க விசா அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் எல்லா மெயிலுமே